Hello guys, how's it going today? I'm Atsu and thank you very much for coming back to my channel again. So today's topic is Hitorigoto or to speak to yourself as a way to、uh, practice speaking English. So the reason why I wanted to make this video is、um, In my opinion, this is just my two cents, so you might disagree with it, but I strongly believe that this is one of the most amazing ways to practice speaking English. So, for example, I spent 22 years of my life back in Japan, and I found it very, very difficult to find an opportunity to speak、uh, English with an English speaker. And if you are seriously practicing、uh, speaking English, right? It's, um, it's, I think it's very natural、uh, to have a desire to you know, go through、uh, as many types of situations as possible so that you can expand the vocabulary, I mean, the types of, types of vocabulary and also types of grammar that you can use、uh, in your English sentences. I've kind of touched on this before in、uh, one of the videos that I posted maybe a couple of years ago. Um, but、uh, I don't think I specified、uh, what steps you should exactly take in order to get yourself used to doing it. Alright, so let's get it started. ということで、今回は独り言についてお話しさせていただきます。いつも通り前置きが長くなってしまって申し訳ないんですが、えー、今回はスピーキングの練習で私が一番価値があると思ったものですね。独り言についてお話しさせていただきます。まずですね、独り言のイメージをちょっとしていただくためにどういうふうな流れで独り言が行われるかっていうとそもそも独り言ってまずあの自分が話していて相手がいるんですね必ず相手がいますなので本当に本当の独り言ではないわけです自分のこの想像上の世界ではちゃんと相手がいるわけですなのであの実際の世界だとこう自分が独り言をやってたらちょっと気持ち悪いんですけどあの自分の中の世界ではちゃんと話し相手がいるので、まあ、普通に成り立ってるわけですあの話し相手っていうのはいろんなタイプがいてで実際の、あのー、なんだろうな実際に存在する友達でもいいですあの実際の上司とか実際の同僚とかそういうのでもいいしもしくは全然もう知らない人本当に想像上の人間でも別に大丈夫ですそのタイプはですね例えばそのシチュエーションによります例えばプレゼンテーションをするようなシチュエーションだったらオーディエンスがいますねそのオーディエンスは50人なのか100人なのか1000人なのかそれは分からないんですがそういったシチュエーションがあってそれに見合ったオーディエンスがちゃんといます必ずしもそういう1対大人数ではなくて1対1のコミュニケーションの場合もありますただあの1人2役ではないんですね1人で2役やることはありえません例えば Hey, how are you, Tom? I'm good. How are you? みたいなことは一人ではやらないわけですね。でですね、基本的には、えー、自分が話す練習なので、自分が物事を、えー、誰かに説明しているという状況が多いです。それは1対1であっても、えー、オーディエンスに対してでも、何かについて説明しているということが多いです。えー、じゃあ、早速やっていこうと思うんですが、えーまあ、状況はどんな状況でもいいです。じゃあ、今回1対1にしましょう。じゃあ、例えば、えー、朝起きてあなんかもう眠いなっていう時に誰かがこう、まあ、誰でもいいんですけどちょっともう起きなってこ,うこれが何すんのっていうふうにじゃあ言ってきたとしましょうじゃあそれについてじゃあ説明しましょうでこの説明する時に、えー、5W1H5W1H、えー、っていうのかな、えー、っていうのがすごい役に立ってきますこれ結構皆さん聞いたことがあると思うんですが 5W っていうのは Why, what, which, when, who で 1H っていうのは how ですね H っていうのは H のことなんですけど 1H っていうのは how のことでこの 5W1H を使ってちょっとずつ文章一,一つの文章を長くしていくもしくは文章の数を増やしていくもしくはその両方っていうのをやることによってこれをこの説明をですねどんどんどんどんこう説明のパイを大きくしていくっていう作業を、ね、初心者の方というかこれからスピーキングを練習していく方はまずすべきですなのでちょっとやってみましょうじゃあこれが何するのって言ってじゃあもしこれから仕事に行くのであれば I'm going to the office じゃないですかオフィスに行きますとか I'm going to the office なのでこれはまず what なわけですよでこれで終わって次の文章に行ってもいいしこれをさらにつなげてもいい。例えば、I'm going to the office to work on a new project。新しいプロジェクトをやるためにオフィスに行く。でもいいわけです
、このように、まあ、簡単な中学英語を使って、えー、文章を作ってみると。で、これ間違えることもあるんです。例えば、I'm going to office じゃあ、I'm going to the office なのに、oh, I'm going to office って言っちゃった。で、ただそこで、あ、言っちゃったと気づけば、そこで、I'm going to the office って言い直しても全く問題ないんですね。これは実際の,あの人との会話ではなくて、確かにその自分の想像上の世界では話してる人が言うんですが、あの実際の人じゃないので、言い直しても別に変じゃないんですね。この、ここにいる、このよくわかんない人は、まあ、それぐらいこう寛容な心を持ってるので、あの、I'm going to office, あ、oh, no, 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 I'm going to the office っていうふうに言ってあげてもいいわけです。I'm going to the office to work on a new project. じゃあ他に何か言うことないか。じゃあ、どういう、えー、プロジェクトなのかっていうこれ、例えば what kind of project なので、うん、what, which, じゃあ which project っていうことになりますよね。じゃあ which project? じゃあコアラっていう名前のプロジェクトですとかでもいいわけですね。例えば、I'm going to the office to work on a new project called Koala とかでもいいわけです。こういうふうに文章どんどん長くなっていくので、こうやってこう長い文章、いろんな情報が一つの文章に入った文章を作る練習にもなってきます。で、他にもこれ一部を長くしなくても、先ほど言ったように複数の文章にするということでもいいわけですね。I'm going to the office to work on a new project. This project is called Koala. This project is about ブラブラブラブラブラっていう感じで、えー、いいわけですね。なのでこう、下に文章が、えー、の数が増えていくか、もしくは横に文章は長くなるのか、えー、それは、えー、個人の自由なんですが、自分が苦手とする方を、えー、できるだけ頑張って、これ練習なので、えー、すべきだと思っています。で、これスムーズに最初は言えないっていう方もたくさんいると思うんですよね。I, I'm going to みたいなこうゆっくりになっちゃうっていう方ももしかしたらいるかもしれないそういう場合もですね何度も言い直して I'm going to, I'm going to, I'm going to the office, I'm going to the office って言ってどんどん口に鳴らしていくという作業もですねその場でやっていただいても全く問題ないですもし自分が相手だったらこの会話においてどのような返答をするかどうかっていうのも頭の中で起こってきます例えば、Oh, I'm going to the office to work on a new project called Koala って言ったら、多分、私がその相手やったら、Oh, what kind of project is it? っていうふうになるわけで、どういうプロジェクトなのそれって。例えば、This project is to, to、uh, make the process of,、uh, 例えば、advertising more efficient だと,とかね、こういう,こう広告のプロセスをもっと効果的に、効率的にするプロジェクトだよとか、まあ、いろいろあると思うんですね。でもしそこで、あ、これ、言いたいことはあるんだけど、こう、なかなか、こう、文章できないなとか、えこの単語、なんだったっけって分かんないのであれば、それはもう全然ネガティブに捉えることではなくて、それはもう逆に、あのラーニングオパチュニティのポジティブな、えー、そういう学習機会なので、そこで、例えば、こう、スマホで、こう、検索してみたりして、で、また自分の文章に組み込んで、で、また、言ってみるとでスムーズに言えなかったらもう一回それをやってみるとかでこういうのは繰り返しになってくるわけですよねでそうするとどんどんどんどん使える単語のバラエティも増えていくし使えるグラマーも増えていくしでスムーズに言える文章も増えてくるしそういう文の構造好きな文の構造例えば make or see が好きになるとかこれ好きな文の構造っていうのもどんどんどんどんこう頭に増えていくのでこれをですね積み重ねていくと実際のスピーキングでもさまざ、あ、まなタイプのボキャブラリーをさまざまな構造で、えー、言うことができるようになってくるわけです。ただですね、えー、こんなパンパンパンパンできなくても最初一つの質問に対してどれだけ多くの情報を提供できるかというところにフォーカスしてこの 5W1H をしっかり意識して文章を作っていけばおのずとこういうスムーズにいろいろ独り言ができてくると思いますのでぜひこれを意識して皆さんもちょっと試してみてください。So thank you very much for watching this video. I'll see you around. Bye.